。没想到啊，他还有这样的历史。这件事是从薛小月那知道的，他想偷偷把这个料给爆出来，被我给接下来了。不错，帮他们一把。没问题。莫云啊，莫云，当年我能把你赶走，现在也能。老板，你看，老板，您先冷静点。我怎么冷静？查，给我去查到底是谁发的。好，我马上去查。全总，你不能进来。全总，哎，雨，我看到新闻了。这是我的事，不劳您操心。云月，我们什么时候分过彼此啊？云月，在这个城市里，只有我能帮你。不管你对我误会有多深，让我帮你一次好吗？嗯，好，继续查。老板，莫云小姐，信息和资料是昨天晚上有人匿名发到了一个余悸的邮箱里，并且附上了一些当年的新闻。余悸为了营造热点，今天早上立刻就发出来了。余悸，我知道是谁做的了。云月，你家的事情，知道的人不多吧？外人知道的不多，除了我的叔叔婶婶，还有……还有你那个混娱乐圈的表妹，莫珊珊。珊珊。法子真的奏效吗？小月姐，你放心，你看莫云现在以往的身份被怀疑，上位之路又不清不楚的，现在网友还能让他继续留在国内生活？就算他想留在国内，舆论也得让他走。珊珊，你可真聪明。<笑>嗯，那小月姐，上次说的那部戏……放心，我下周就带你去见导演。<笑>谢谢小月姐。莫小姐，麻烦跟我走一趟。你们带我来这里干什么？我不是让你滚出这个城市吗？全总，就算是惩罚的话，这三年惩罚已经够了。我只是想混口饭吃，你就不能放过我吗？是你把那些消息透露给媒体的。什么消息？啊？哦，你说你父母欠高利贷被砍死那事儿。哎，嘴巴给我放干净点儿！你做了还怕别人说呀？我再问你一次，是不是你把那些消息透露给媒体的？当然不是我，你有证据吗？不是你还会有谁？就算是我做的，你有证据证明是我做的吗？难道说你还想对我用私刑？老板，查到了，给记者爆料的是一个蒙面人，因为线下交易，所以查不到什么痕迹。但是我们根据监控，查到了爆料者的车牌号，是薛小月的车。那请他过来。好。两个废物，这点事儿都做不好，还得让我亲自动手他要害我，我能理解。你是为什么？是莫莎莎，是他给我出的主意。他跟我说，把你赶走了，我就有机会和全总在一起了。你的风流债你自己解决。什么？我的风流债？我都不认识他。你这个人啊，蠢就算了，你心肠还不好。你这样的人怎么配出现在大众的视野？从今以后，你不要做明星了。还有你，你以为做的事没有人查得出来吗？你在网上真实的 IP 已经查到了，这就是你要的证据。阿明，起诉吧，恶意诽谤，新闻做大点。全总，全总，别了吧，姐姐，帮我姐姐，我真的错了，姐姐帮我劝劝全总啊，姐姐。阿明，放心吧，我会把新闻撤下来。顺便发个声明，发声明有用吗
，说明我父母不是死于高利贷吗？人都没了，我还能去找谁求证呢？老板，十八年前，也就是您父母出事那年，他们其实是被追债时意外坠楼死亡，并不是莫珊珊说的被砍死的。当年他们死后，警察把那帮人给抓住了。但是那笔钱再也没有找到，而且他们名下也没有其他任何财产。那这笔钱到底去哪儿了呢？我今天在查您叔叔的下落的时候，发现他正好在18年前做生意亏损了几百万，而在这之前他并没有这么多钱，所以，所以，借钱的其实是我叔叔。现在还不能确定，这只是我们的推测。当务之急是找到您叔叔。看来，还是要找他帮忙。莫珊珊和薛小月已经被起诉了，你也看到新闻了吧？在他们被起诉之后，我就一直在调查你叔叔和婶婶的下落，但是一直查不到，所以我才怀疑，应该是有人故意把他们藏了起来。我才刚回来多久，已经有不少人等着对付我了。我会保护你的。我可以保护我自己。等一下，莫云小姐，找到你婶婶了。莫珊珊的新闻发出来没多久，就有个女人在公司楼下闹事，说她女儿是大明星被陷害了，然后被我们的人发现，就给带回来了。莫云，怎么是你？是你的人把我骗过来的，你想干什么？是不是你陷害珊珊？我叔叔在哪儿？在家养着呢，不能随便出门。为什么要把他藏起来？谁藏了？我怎么可能？切！那好，带我去见他。不行，万一把他气病了。带我去见他，或者让你女儿坐牢，你自己选。珊珊，是珊珊回来了吗？云云，是你，你回来了，叔叔，你可以讲话了。云云，这几年你都上哪儿去了？